এই ভিডিওটা একের মধ্যে অনেক আজকের ভিডিও থেকে আমরা এই পুরো প্যাসেজটার মানে তো বুঝবই তার সাথে অনেক নতুন নতুন শব্দের অর্থ বা ওয়ার্ড মিনিংও শিখব এবং ভিডিও শেষে আমি এই শব্দগুলোর একটা লিস্ট দিয়ে দিব যেন আপনারা খুব সহজে সেখান থেকে মুখস্থ করে ফেলতে পারেন এছাড়াও অনেক অনেক শব্দের সঠিক উচ্চারণ আমরা শিখব যে শব্দগুলোকে শুধুমাত্র স্টুডেন্টরা না টিচাররাও ভুল উচ্চারণ করে তাহলে চলুন শুরু করা যাক a mother in manville passage ta title ki a mother in manville manville ekta jaygar naam jeta americay obosthito khub sundor jayga er ortho bojhache je ma ache manville te ekhon maer kotha keno bolche seta amra passage ta porlei bujhte parbo the orphanage is high in the carolina mountains the orphanage orphanage mane ki etim khana ar high mane ki uchu অর্ফানেজটা কোথায় আছে বা এতিম খানাটা কোথায় আছে ক্যারোলিনা মাউন্টেন্স এর উচ্চতে ক্যারোলিনা মাউন্টেন্স মাউন্টেন্স মানে তো পর্বত ক্যারোলিনা হলো নাম তাই না তার মানে ক্যারোলিনা পাহাড়ের উঁচুতে আছে এই অর্ফানেজটা আচ্ছা একটু বলে রাখি এই পুরো প্যাসেজটাই কিন্তু রাইটার নিজের মতো করে বলছে তার মানে নিজে কথা বলছে এই জন্য যখন আমরা আই দেখব আই বলতে এখানে রাইটার রাইটার নিজে বলছে যে আমি এটা করেছিলাম আমি ওইটা করেছিলাম আমি এটা দেখেছিলাম ঠিক আছে তাহলে লেখকের ভাষ্যমতে আমরা পুরো প্যাসেজটা পড়ব আই ওয়াজ দেয়ার ইন দা ও থাম এখানে উচ্চারণটা খেয়াল করি ও থাম এটাকে অনেক অটাম বলে অটাম না ও থাম সো আই ওয়াজ দেয়ার ইন দা ইন দা ও থাম আমি সেখানে শরৎকালে ছিলাম ও থাম মানে কি শরৎকাল আই ওয়ান্ট ইট হোয়াইট আইসোলেশন টু ডু সাম ট্রাভেল সাম রাইটিং সো আমি চেয়েছিলাম ওয়ান্ট মানে কি চাওয়া ওয়ান্ট ইট ফার্স্ট ফর্মে চেয়েছিলাম আমি চেয়েছিলাম কোয়াইট কোয়াইট মানে কি শান্ত আইসোলেশন মানে কি পৃথক আমরা করোনার সময় এই শব্দটার সাথে অনেক বেশি পরিচিত হয়েছি তাই না আমি চেয়েছিলাম শান্ত পৃথক কেন চেয়েছিলাম টু ডু সাম ট্রাভেল সাম রাইটিং ট্রাভেল সাম ট্রাভেল সাম মানে কি কঠিন বা মুশকিল মুশকিল লেখাগুলো করার জন্য সো দেখেন লেখকরা সবসময় কিন্তু একটু শান্ত একটু পৃথক জায়গা খোঁজে যেন তারা কঠিন কঠিন বা ইনোভেটিভ রাইটিং গুলো লিখতে পারে তাহলে এইখানে ওর লেখক সেটাই চেয়েছিল আচ্ছা আই ওয়ান্ট ইট মাউন্টেন এয়ার টু ব্লো আউট দ্য ম্যালেরিয়া ফ্রম টু লং আ টাইম ইন দ্য সাব ট্রপিক্স আবারও আমি চেয়েছিলাম আই ওয়ান্ট ইট আমি কে চেয়েছিলাম মাউন্টেন এয়ার মানে কি পাহাড়ের বাতাসটা চেয়েছিলাম টু ব্লো আউট দ্য ম্যালেরিয়া এই ব্লো আউট মানে কি কোনো কিছু দূর করে দেয়া বা উড়িয়ে দেয়া কি উড়িয়ে দেওয়া দিতে চেয়েছেন লেখক ম্যালেরিয়া তার মানে বোঝা যায় তখন তো ম্যালেরিয়া ছিল তো সে ম্যালেরিয়া দূর করতে চাচ্ছে ফ্রম আ লং টাইম ইন দা সাব ট্রপিক যেটা সাব ট্রপিকে অনেক দিন যাবৎ ছিল এখন সাব ট্রপিক্স মানে কি উপক্রান্তীয় অঞ্চল এই যে এখানে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিটার এই যে মাঝখানের যে অংশটা এটাকে বলা হয় সাব ট্রপিক যেখানে সূর্যের আলো ডিরেক্টলি পড়ে এখন সাব ট্রপিক এমন একটা এলাকা যেখানে কিনা নর্থ ইন্ডিয়ার কিছু পার্ট আসে সাউথ আমেরিকার কিছু পার্ট আসে আর বিভিন্ন কান্ট্রি চলে আসে লেখক এখানে সেই জায়গাগুলোর কথা বলছে আর কি আমি যদি লাইনটা আবার করি আই ওয়ান্টেড মাউন্ট এয়ার টু ব্লো আউট দ্য ম্যালেরিয়া ফ্রম টু লং আ টাইম ইন দ্য সাব ট্রপিক্স সো আমি চেয়েছিলাম পাহাড়ের বাতাস ম্যালেরিয়া দূর করার জন্য যেটা কিনা এই যে সাব ট্রপিকে বা যে অর্থটা বললাম উপক্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যে অনেক দিন যাবৎ ছিল বুঝতে পারছি আচ্ছা সামনে এগুই আই ওয়াজ হোম সিক টু আমি হোম সিকও ছিলাম এখন হোম সিক মানে কি হোম সিক আসলে কোনো অসুস্থতা না এর মানে হলো যে আমি দেশে ফেরার যে ইচ্ছা আমি বারবার দেশে ফিরতে যাচ্ছি বা আমার নিজের এলাকায় ফিরতে যাচ্ছি ওই যে ইচ্ছাটা এটাকে বলে হোম সিক ধরেন আমার গ্রামের বাড়ি হলো কিশোরগঞ্জ সো আমি কিশোরগঞ্জে যেতে যাচ্ছি তাহলে আমি কি বলবো আই অ্যাম হোম সিক হ্যাঁ তার মানে আমার নিজের জেলায় বা আমার নিজের গ্রামে যেতে ইচ্ছা করছে তাহলে আমি আমার গ্রামে যেতে ইচ্ছা করছিল ফর দ্য ফ্লেমিং অফ মেপলস ইন অক্টোবর এখানে মেপলস মানে কি মেপলস হলো একটা গাছ সো এই যে ছবিটা দেখছেন এইটা হলো মেপলস গাছ ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে অক্টোবরের যে মেপলস গাছ হয় ওইটার যে ফ্লেম এখন এখানে ফ্লেম মানে কি বোঝায় বলেন তো ফ্লেম বলতে আমরা কিন্তু শিক্ষাকে বুঝি আগুনের শিক্ষা বুঝি এখন গাছের তো আর শিখা হয় না তাই না সো গাছের আসলে কি হয় গন্ধ হয় যেটা ফ্রেগরেন্স গন্ধ হয় সো এখানে আসলে গাছের সেই গন্ধটাকে বোঝাচ্ছে যা বা গাছের কাছে থাকলে যে তার ভালো লাগা ওইটাকে বোঝাচ্ছে আচ্ছা সে কি বলছে যে আমি আমার গ্রামে যাওয়ার বা আমার এলাকায় যাওয়ার জন্য পাগল ছিলাম হোমসিক ছিলাম 
যেখানে মেপল অক্টোবরের যে মেপল গাছ সেই গাছের ফ্লেম নেওয়ার জন্য বা গন্ধ নেওয়ার জন্য অ্যান্ড ফর কর্ন শক্স কর্ন শক্স মানে কি এখানে আমি আরেকটা ছবি দিয়েছি কর্ন শক্স বোঝানোর জন্য কর্ন শক্স মানে হলো যে ভুটটা তুলে ফেলার পর ভুটটা যে উচ্ছিষ্ট আছে ওইগুলোকে একসাথে স্তূপ করে রাখলে যেটা হয় সেটা হলো কর্ন শক্স অ্যান্ড পাম্পকিনস পাম্পকিনস মানে তো আমরা বুঝি তাই না মিষ্টি কুমড়া অ্যান্ড ব্ল্যাক ওয়ালনাট ট্রিজ এ ওয়ালনাট ট্রিজ মানে কি আখরোট ওয়ালনাট মানে হলো আখরোট আর ওয়ালনাট ট্রিজ মানে হলো যে আখরোটের গাছ এখানে আবার ব্ল্যাক বলছে কেননা আখরোটের গাছ আবার অনেকগুলো কালো হয় তার মানে লেখক এখানে স্মৃতি মনে করে বলছিল যে আমি এইখানে এখানে যেতে চাচ্ছিলাম কোথায় কোথায় ওই যে ম্যাপলস অক্টোবরে যে ম্যাপলস হয় সেখানে এরপর কন শক্সে মানে ভুট্টার যে গুচ্ছ আছে ওইখানে পাম্পকিনসে এবং ব্ল্যাক ওয়ালনাট ট্রিজের এখানে ঠিক আছে সে স্মৃতিচারণ করছে আই ফাউন্ড দেম ওল লিভিং ইন এ ক্যাবিন দ্যাট বিলং টু দ্য অরফানেজ আমি এই সব কিছুকে এখানে লিভিং লিভিং মানে তো বসবাস করা কিন্তু লিভিং বলতে এখানে যে সকল জিনিসের অস্তিত্ব আছে ওইটাও বোঝায় তার মানে আমি সেই এই সব জিনিসগুলোকে তার মানে সে যেটা যেটা চাচ্ছিল এই সব জিনিসগুলোকে কোথায় পেয়েছিল একটা কেবিনে পেয়েছিল কেবিন বলতে এখানে একটা বাসা বা রুমকে বোঝাচ্ছে যেটা কিনা অরফানেজের কাছাকাছি বিলং করে বিলং করে কি বিলং করা মানে অন্তর্ভুক্ত বা অরফানেজের আশেপাশে আছে আমি আবার একটু বলি এই যে জিনিসগুলো লেখক চেয়েছিল এগুলোকে সে পেয়েছিল অরফানেজের কাছেই অন্তর্ভুক্ত একটা কেবিনে ঠিক আছে আচ্ছা হাফ এ মাইল বিয়ন্ড দ্য অরফানেজ ফার্ম এখানে বিয়ন মানে কি অতিক্রম তার মানে হাফ মাইল অর্ধেক মাইল যদি আপনি অতিক্রম করেন অরফানেজ ফার্ম থেকে তাহলে এগুলো আছে ঠিক আছে এক্স্যাক্ট এক্স্যাক্টলি উনি এখানে লোকেশনটা বলে দিচ্ছে যে অরফানেজ থেকে হাফ মাইল দূরেই ক্যাবিনের মধ্যে এই সব জিনিসগুলো সে পেয়ে গেছিল এবং এই জন্যই লেখক এই ক্যাবিনে আসলে থাকতে এসেছে বুঝতে পারছে এবং সে লিখতে চাচ্ছে কিছু পৃথক হয়ে আচ্ছা এরপরে তার সাথে কি কি ঘটে দেখা যাক ওয়েন আই টুক দ্য কেবিন আই আস্ট ফর আ বয় ওর আ ম্যান টু কাম অ্যান্ড চপ উড ফর দ্য ফায়ার প্লেস এখন ফায়ার প্লেস মানে কি অগ্নিগুঞ্জ যেখানে মানুষ আগে আগুন জ্বালাতো এবং গরম নেয়ার জন্য আর কি কারণ জায়গাগুলো খুব ঠান্ডা ছিল তাহলে বলছে যে আমি যখন একটা কেবিন নিলাম ওয়েন আই টুক আ কেবিন আই আস্ট ফর আ বয় ওর ম্যান আমি একটা ছেলের জন্য কিংবা একটা বড় মানুষ জন্য এখানে বয় বলতে ছেলে ম্যান বলতে বয়স্ক মানুষ আর কি মানুষকে চেয়েছিলাম কেন চেয়েছিলাম আসার জন্য এবং চপ চপ মানে কি কাটা চপ উড মানে কি কাঠ কাটা কাঠ কাটার জন্য ফর দ্য ফায়ার প্লেস অগ্নিকুণ্ডের জন্য তার মানে আমি আগুন জ্বালাবে সে আগুন জ্বালাবে এই জন্য কাঠ কাটার জন্য লোক চেয়েছিল আই লুক আপ ফ্রম মাই টাইপ রাইটার ওয়ান লাইট আফটারনুন আচ্ছা আই লুক আপ লুক মানে তাকানো আপ মানে উপরে আমি উপরে তাকিয়েছিলাম আমার টাইপ রাইটার থেকে অন লেট আফটারনুন আফটারনুনের শেষের দিকে আফটারনুন মানে বিকাল বিকালের ঠিক শেষ দিকটা যেটা সেটা লেট আফটারনুন লেট আফটারনুনে আর লিটল স্টার্টেল আচ্ছা স্টার্টেল মানে হলো চমকানো বা অবাক করে দেয়া তাহলে আর লিটল স্টার্টেল আচ্ছা একটু অবাক হয়ে আমি একটু অবাক হয়ে টাইপ রাইটার থেকে ওপরের দিকে তাকিয়েছিলাম তো টাইপ রাইটার আপনি কোনো একটা কিছু টাইপ করছেন হঠাৎ করে ওপরে আপনি হতবাক হয়ে কেন তাকাবেন নিশ্চয়ই কেউ এসেছে তাই না বা কোনো কিছু ঘটেছে তার এইখানে এসেছে কে এসেছে একটা বয় এসেছে একটা ছেলে এসেছে আ বয় স্টুড অ্যাট দ্য ডোর অ্যান্ড মাই পয়েন্ট আর ডগ আচ্ছা আগে এতটুকু বলি আ বয় স্টুড অ্যাট দ্য ডোর একটা ছেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অ্যান্ড মাই পয়েন্ট আর ডগ মাই কোম্পানিয়ন ওয়াজ অ্যাট হিজ সাইড এখানে দেখুন মাই পয়েন্ট আর ডগ এখানে তার কুকুরের কথা বলছে পয়েন্টার মানে কি যে কিনা পয়েন্ট করে বা নির্দেশ করে বা তার নির্দেশক বা যে এখানে পয়েন্টার ডগ বলতে যে ডগটা তাকে পথ দেখায় বা তাকে নির্দেশনা দেয় এমন একটা ডগ আবার পরে দেখেন বলছে মাই কোম্পানিয়ান কোম্পানিয়ান মানে কি সঙ্গ তার মানে আমার সঙ্গ তার মানে তার একটা সঙ্গ ছিল আমরা যদি সরি আমরা যদি একটু এখানে যাই রাইটারকে দেখি এই যে ইনি হলেন রাইটার এবং রাইটারের সাথে কিন্তু একজন কুকুর ছিল ডগ সো সে আসলে এই ডক্টার কথাই বলছে এই ডক্টার তার সাথেই থাকতো আচ্ছা আচ্ছা কোথায় ছিলাম সো মাই পয়েন্ট অফ ডগ মাই কোম্পানি আমার সঙ্গ ওয়াজ অ্যাট হিজ সাইড সেও তার সাইডেই ছিল তার মানে কুকুরটাও কিন্তু তার সাইডে ছিল এবং ছেলের সামনে এসে দাঁড়ালো অ্যান্ড হ্যাড নট বার্ক টু ওয়ার্ম মে অ্যান্ড হ্যাড নট বার্ক মানে কি বার্ক মানে কি কুকুর যে ঘেউ ঘেউ করে সেটা ঘেউ ঘেউ করা তারপর সে কিন্তু ঘেউ ঘেউ করেনি টু ওয়ার্ম মে আমাকে আমাকে সতর্কিত করার জন্য 
প্রতিক্রিয়া নেই আচ্ছা সো দ্য বয় ওয়াজ প্রবাবলি টুয়েলভ ইয়ার্স ওল্ড যে ছেলেটা সম্ভবত বারো বছর বয়স্ক ছিল বাট আন্ডার সাইজ আন্ডার সাইজ মানে কি খাঁচো বা বেটে ছেলেটার বয়স হয়তো বারো ছিল কিন্তু তার সেই তুলনা সে খাঁচো ছিল হি ওয়ের ওভারঅলস অ্যান্ড আ টোর্ন শার্ট অ্যান্ড ওয়াজ বেয়ারফুট এখানে বলে রাখি ওয়ের মানে তো পরিধান করা সে পরিধান করেছিল ওভারঅলস একটা ড্রেস এই যে ছবিটা দেখছেন এইটা আসলে ওভারঅলস এটাকে ওভারঅলস বলে আগের দিনে মানুষ এটা খুব পড়ত এখনকার খুব একটা পরে না আচ্ছা সে ওভারঅলস পরেছিল এবং কি পরেছিল একটা ছেঁড়া শার্ট পরেছিল টোর্ন মানে কি ছেঁড়া ছেঁড়া শার্ট পরেছিল অ্যান্ড ওয়াজ বেয়ারফুট বেয়ার মানে কি খালি বেয়ারফুটেড তার মানে সে খালি পায়ে ছিল ঠিক আছে আচ্ছা হি সেইড আই ক্যান শপ সাম ওজ টু ডাই সে বলল যে আমি আজকে কিছু কাট কাটতে পারি আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি চপ মানে কি কাটা আমি আজকে কিছু কাট কাটতে পারি ইউ বাট ইউ আর স্মল এখন রাইটার বলছে যে তুমি তুমি তো ছোট আচ্ছা এরপরে ছেলেটা কি বলছে সাইজ ডোন মেথা শপিং ওজ হি সাইড ছেলেটা বলল যে সাইজ আসলে কোনো মেটার করে না এখানে কাট কাটার ক্ষেত্রে সাম অফ দ্য বিগ বয়েস ডোন্ট চপ গুড বলছে যে কিছু কিছু বড় ছেলেরাও কাঠ ভালো কাঠে না মানে কাটে না চপান কাঠ আমরা জানি যে গুড মানে ভালো কাটে না তো ও বলছে যে আসলে মেনলি যে সাইজটা আসলে বড় ব্যাপার না অনেক বড় ছেলেরাও ভালো কাঠ কাটতে পারে না সো আমি পারি আর কি এরকমটা বোঝাচ্ছে আই হ্যাভ বিন শপিং উড অ্যাট দ্য অরফানেজ আ লং টাইম আমি এই এতিমখানায় অনেক দিন যাবৎ কাঠ কাটছি ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এরপরে কি ভেরি ওয়েল দের ইস দ্য এক্স গো হ্যাড অ্যান্ড সি হোয়াট ইউ ক্যান ডু সো রাইটার বলছে যে খুব ভালো এই যে ধরো কুরাল এক্স মানে কি কুরাল গো হ্যাড সামনের দিকে যাও গো হ্যাড মানে কি সামনের দিকে যাও সামনের দিকে যাও অ্যান্ড সি দেখি হোয়াট ইউ ক্যান ডু তুমি কি করতে পারো আই ওয়েন্ট ব্যাক টু ওয়ার্ক ক্লোজিং দ্য ডোর লেখক বলছে আমি আবার কাজে চলে গেলাম দরজাটা বন্ধ করে হি বিগেন টু চপ সে কাটা শুরু করল দ্য ব্লোজ ওয়ের রিদমিক অ্যান্ড স্টেডি এখন ব্লোজ মানে কি দেখেন ব্লোজ মানে কিন্তু উড়ে যাওয়া এখানে কিন্তু আসলে উড়ে যাওয়া অর্থ বলেনি রাইটার এই ধরনের লেখকরা কবিতা লেখক বা গল্প লেখক সেখানে অনেক মেটাফরিক ওয়ার্ড ইউজ করে তার মানে একটা ইংরেজি ওয়ার্ডের কিন্তু এমনিতে অনেক অর্থ সো তারা একটা অর্থ দিয়ে অনেক অন্য ডিফারেন্ট একটা মিনিং বোঝাতে পারে এইটা একটা ব্যাপার তো আছেই আবার আরেকটা হলো তারা মেটাফরিক অর্থ অনেক ওয়ার্ড নিয়ে আসে সো এখানে ব্লোজ মানে উড়ানো হলেও এখানে ব্লোজ কিন্তু আসলে ওই যে কাট কাটছে ওইটার আঘাতকে বসাচ্ছে যে সে কাঠের উপর বারবার আঘাত আঘাত করছে ওই আঘাতের আওয়াজটা সো ওইটা কেমন ছিল ওইটা ছিল সুরেলা অ্যান্ড স্টেডি স্টেডি মানে কি সমান্তরাল ছিল তার মানে সে যে কাট কাট ছিল ওই যে আঘাতটা ওইটা খুব সুরেলা ছিল এবং সেটা এক সমান ছিল মানে উঁচা নিচা না অনেক বেশি কম আবার কমে যাচ্ছে এরকম না স্টেডি ছিল তাই না সমান্তরাল ছিল and shortly i had forgotten him eu khub taratari ami take bhule giyechilam acha the sound uh, no more of an interruption than a consistent rain so ekhane bolche je ei je sound ta shei ta ar badhana interruption mane ki amra oi je ache na je amon ek ami ekta kaj korchi tar majkhane interrupt kori to interrupt mane ki badha deya so interrupt theke ashe interruption je oi kaj kathar awaj ta ar badha chilo na ekta consistent rain ne থেকেও কনসিস্টেন্ট রেইন মানে কি যে রেইনটা মানে চলমান বৃষ্টি যেটা বৃষ্টিটা চলতে থাকে থাকে অনেকক্ষণ যাব তার মানে সেই বৃষ্টির তুলনায় অন্তত বাধা ছিল না বা বিরক্তিকর ছিল না এই সাউন্ডটা কাট কাটার সাউন্ডটা লেখকের কাছে বুঝতে পারছি খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু তাই না আই সাপোজ অ্যান আওয়ার অ্যান্ড আ হাফ ফাস্ট অ্যান্ড আই হার্ড দ্য বয়েজ স্টেপস অন দ্য কেবিন স্টোপ আচ্ছা আই সাপোজ অ্যান আওয়ার অ্যান্ড আ হাফ ফাস্ট সো আমি মনে করছি যে এক ঘন্টা এবং হাফ আওয়ার অতিক্রম করেছে পাঁচ মানে অতিক্রম করা অতিক্রম করেছে তার মানে দেড় ঘন্টা গিয়েছে এবং আমি শুনলাম ওই ছেলের পদক্ষেপ স্টেপস মানে কি যে পা ফেলে ফেলে আসা মানে পদক্ষেপ আমি ছেলের পদক্ষেপগুলো শুনলাম অন দ্য কেবিন কেবিনের মধ্যে অ্যান্ড স্টোপ এখন স্টোপ মানে কি স্টোপ মানে কিন্তু নত হওয়া তার মানে লেখক ছেলেটাকে তো দেখলো যে সে তার পায়ের স্টেপ শুনলো এবং স্টুপ এখানে স্টুপ দিয়ে বুঝেছি কি যে ছেলেটা একটু নত হলো মানে সে বুঝালো যে আমি ডান এই যে দ্য বয় সেট এরপরে ছেলেটা বললো আর কি যে আই হ্যাভ টু গো টু সাফার নাও যে আমাকে এখন খাবারের জন্য যেতে হবে 
প্রথমে কিন্তু সে একটু নত হয়ে সে কথা বলল যে বোঝালো যে আমি ডান এরপরে বলল যে আমাকে সাপারের জন্য যেতে হবে এখন সাপার মানে কি সাপার মানে হলো সন্ধ্যা ভোজন সন্ধ্যায় যে আমরা হালকা খাবারটা খাই সেটাকে আমরা সন্ধ্যা ভোজন বলি তো সে বলল যে আমাকে সন্ধ্যার খাবারের জন্য যেতে হবে আই ক্যান কাম আগেন টুমারো যে আমি আগামীকাল আসতে পারি আমি আগামীকাল আবার আসতে পারি আই সাইড আই উইল পে ইউ নাও ফর হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান আমি বললাম যে আমি তোমাকে এখন পে করব পে মানে কি পরিশোধ করা আমি তোমাকে এখন পরিশোধ করব যে কাজটা তুমি করেছো তার জন্য সে মানে সে টাকা দিতে যাচ্ছে থিঙ্কিং আই শুড প্রবাবলি হ্যাভ টু ইনসিস্ট অন অ্যান ওল্ডার বয় এইটা ভেবে মানে এই এই কথাটা ভেবে বলেছে যে আমি এই কথাটা বলেছি এইটা ভেবে যে হয়তো আমার তাকে জোর করতে হবে যে আমাকে জোর করতে হবে কিন্তু আসলে এর বাকি কথাটা কিন্তু বলেনি দেখুন এখানে জট 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 বলেছে তার মানে আসলে তাকে জোর করতে হয়নি ব্যাপারটা এমন আর কি আচ্ছা সো ওই ঘটনা থেকে এখন বেরিয়ে আবার আরেকটা ঘটনা আসছে যে উই ওয়েন্ট টুগেদার ব্যাক অফ দ্য কেবিন যে আমরা একসাথে কেবিনের বাইরে গেলাম হ্যাঁ এখানে আমরা বলতে কে লেখক আর মানে ছেলেটার কথা বলছে অ্যান্ড অ্যাস্টোনিশিং অ্যামাউন্ট অফ সলিড উড হ্যাড বিন খাত যে অ্যাস্টোনিশিং মানে কি অবাক করার মতো যে অবাক করার মতো সলিড মানে কি ঠিকঠাক যে অবাক করার মতো ঠিকঠাক কাটের পরিমাণ হ্যাড বিন কাট কাটা হয়ে গেছিল মানে এই ছোট ছেলেটা এত কাট কেটে ফেলেছে বাট ইউ হ্যাভ ডান অ্যাজ মাচ অ্যাজ এ ম্যান আই সেই তা আমি বললাম যে তুমি তো একজন বড় মানুষের মতোই কাট কেটে ফেলেছ দিস ইজ আ স্প্লেন্ডেড পাইল স্প্লেন্ডেড মানে কি দারুণ স্প্লেন্ডেড মানে কি দারুণ পাইল মানে কি স্তূপ এই যে কাঠের স্তূপগুলো সে তো কেটে রেখেছে এখন ওই মানে লেখক বলছে যে এটা দারুণ একটা স্তূপ যে তুমি এতগুলো কাঠ কেটেছ এত দারুণ স্তূপ করেছ ব্যাপারটা এরকম আচ্ছা আই লুক চ্যাট হিম আমি তার দিকে তাকালাম অ্যাকচুয়ালি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম যে আসলে প্রথমবারের মতো সে প্রথমবারের মতো ছেলেটার দিকে তাকাল হিজ হেয়ার ওয়াজ দ্য কালার অফ দ্য কর্ন শক্স মনে আছে লেখক কিন্তু এখানে এসেছিল যে কর্ন শক্সের কথা মনে করে এটা সেটা পাম্পকিন যেটা সেটা কথা মনে করে এখন তার চুলকে তার ওই কর্ন শক্সের মতোই মনে হচ্ছে তা কর্ন শক্স কেমন থাকে একটু ধূসর কালারের থাকে তাই না অ্যান্ড হিজ আইজ এবং তার চোখ ভেরি ডিরেক্ট একদম সরাসরি মানে তার চোখের মধ্যে কোনো ভনিতা নাই একদম সরাসরি তার চোখ ওয়ে লাইক দ্য মাউন্টেন স্কাই যে একদম পাহাড়ের আকাশের মতো ছিল সে তুলনা করতে গিয়ে বলছে এগুলো ওয়েন রেইন ইজ পেন্ডিং যখন কিনা মেঘ আসবে আসবে ভাব ঠিক আছে যে তার চোখটা আকাশের মতো ছিল পাহাড়ের আকাশের মতো যখন মেঘ আসবে আসবে ভাব এরকম থাকে পেন্ডিং মানে কি যে আসবে আসবে এরকম ওয়েটিং এ থাকা গ্রে মানে ধূসর উই দ্য শ্যাডিং অফ দ্যাট মেরা মেরাকিউলাস ব্লু আচ্ছা এখন বলে রেখে মিরাকিউলাস মানে কি অদ্ভুত মিরাকিউলাস মানে কিন্তু অদ্ভুত আমরা বলি না মিরাকেল মিরাকিউলাস অদ্ভুত যে উই দ্য শ্যাডিং অফ দ্যাট মিরাকিউলাস ব্লু যে ওই নীলের অদ্ভুত নীলের কোন নীলের আকাশের নীলের ছায়া যেন তার চোখের মধ্যে চোখের মধ্যে আছে এবং তার চোখটা কিন্তু গ্রে বলেছে কিন্তু যে ওই অদ্ভুত নীল নীলের ছায়াটা তার চোখে আই গেভ হিম এ কোয়ার্টার আমি তাকে একটা কোয়ার্টার দিলাম কোয়ার্টার মানে কি কোয়ার্টার টাকা দিল ধরেন এক টাকা যেটা আমাদের দেশের একশো পয়সায় হয় এক টাকা তাহলে কোয়ার্টার হবে চার ভাগের এক ভাগ দ্যাট মিনস পঁচিশ পয়সা সো সে তাকে একটা কোয়ার্টার দিল আর কি হ্যাঁ সে ধরেন পঁচিশ পয়সা দিল এমন তো তাদের টাকার হিসাবে তখন তো আমি জানি না আসলে টাকার পরিমাণটা কত ছিল বা ওই সময়ে কিভাবে ডিভাইড করতো বাট সে কোন একটা অ্যামাউন্টের চার ভাগের এক ভাগ দিয়েছে কোয়ার্টার দিয়েছে আচ্ছা সো একটু দেখি এই হলো ছেলেটা ছেলেটার সাথে ওই লেখকের কুকুরটা সো আমরা আবার একটু এখানে আসি ইউ মেই খাম টুমারো আফটারনুন যে তুমি আগামীকাল বিকেলে আবার আসবে আসতে পারো আই সাইড আমি বললাম অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবং তোমাকে অনেক ধন্যবাদ হি লুক ট্যাট মি অ্যান্ড অ্যাট দ্য কয়েন অ্যান্ড সিম টু ওয়ান্ট টু স্পিক সে আমার দিকে তাকালো কয়েনের দিকেও তাকালো এবং সিম সিম মানে কি মনে হওয়া যে মনে হলো সে কিছু বলতে চেয়েছিল আচ্ছা বাট খুদ নট কিন্তু পারেনি অ্যান্ড টার্ন ডাওয়ে এবং ঘুরে চলে গেল টার্ন মানে কি ঘুরে যাওয়া আপনি সোজা হয়েছিলেন পিছনে ঘুরে গেলেন এবং সে ঘুরে চলে গেল সো চলে যাওয়ার কথাটা দেখেন এখানে ডট ডট ডো দিয়েছে মানে এখানে আরও এক্সপ্রেস অনেক কিছু করতে পারত তার মানে সে চলে গেল সে লেখক তাকে দেখতে থাকলো কিন্তু ওই কথাগুলো আর বলেনি এরপর আবার একটা ঘটনা আচ্ছা সো অনেক কিছুই বোঝা যাচ্ছে আমরা আরেকটু দেখি আচ্ছা ডে লাইট ডে লাইট মানে কি দিনের বেলা যখন সূর্য উঠলো আর কি আই ওয়াজ হাফ ওয়েকেন্ড বাই দ্য সাউন্ড অফ শপিং ওয়েকেন্ড মানে কি ওঠা 
তার মানে আমি মাত্র অর্ধেক উঠেছি হ্যাঁ অর্ধেক জাগ্রত হয়েছি বা দ্য সাউন্ড অফ চপিং এই যে চপিং মানে কাট কাঠা কাট কাঠার আওয়াজের জন্য বা শব্দের জন্য আমি অর্ধেক উঠেছি আগেন ইট ওয়াজ সো ইভেন ইন টেক্সচার আচ্ছা টেক্সচার মানে কি টেক্সচার মানে এখানে বুঝেছি গুছানো যে আবারও সেই সাউন্ডটা এত গুছানো ধরেন একদম রিদমেটিক সুরেল ভাবে যাচ্ছে যে ঠাস 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 এরকম একটা সাউন্ড তার কাছে মনে হচ্ছে সে আবার ঘুমাতে চলে গেল আই ওয়েন্ট ব্যাক টু স্লিপ তার কাছে ডিস্টার্ব মনে হচ্ছে না ওয়েন আই লিফ্ট মাই বেড ইন দ্য কুল মর্নিং যখন আমি ঠান্ডা সকালের সময় আমি ঘুম থেকে উঠলাম বিছানা থেকে উঠলাম দ্য বয় হ্যাড কাম অ্যান্ড কন ছেলেটা এসে আবার চলে গিয়েছে অ্যান্ড আই স্টেক অফ ক্যান্ডলিং ওয়াজ নিট এগেনস্ট দ্য ক্যাবিন ওয়াল এখন এখানে স্টেক মানে কি স্টেক মানে কিন্তু আবার স্তূপ স্তূপ কিসের স্তূপ অফ ক্যান্ডলিং এখন ক্যান্ডলিং মানে কি দেখেন ক্যান্ডলিং মানে হলো আপনি আগুন জ্বালানোর জন্য যে সকল সরঞ্জামের দরকার হয় সেগুলোকে বলা হয় ক্যান্ডলিং ঠিক আছে সো ক্যান্ডলিং এর স্টেক মানে স্তূপ ছিল যেমন কাঠ বা খড়ি বা অন্য কিছু এ সব কিছুর একটা গুচ্ছ ছিল কোথায় ছিল ওয়াজ নিট এখানে নিট বলতে পরিষ্কার নিটের অর্থ হলো পরিষ্কার কিন্তু এখানে হলো সজ্জিত বা গুছানো সো গুছানো ছিল এগেন দ্য ক্যাবিন ওয়াল ক্যাবিন ওয়ালের সামনে সামনে বা অপর পক্ষে এগেন্স যেহেতু অপর পক্ষে তার মানে কেবিন ওয়ালের অপর পক্ষেই আগুন জ্বালানোর জন্য যত কিছু দরকার সেগুলো একটা স্তূপ সাজানো ছিল কে করে গেছে এগুলো এই ছেলেটা করে গেছে হি কেম আফটার স্কুল ইন দ্য আফটারনুন সে স্কুলের পরে আবার বিকালে আসলো অ্যান্ড ওয়ার্ক আনটিল টাইম টু রিটার্ন টু দ্য অরফানেজ এবং এতিমখানার যাওয়া যাওয়ার সময় হওয়া পর্যন্ত কাজ করলো হিজ নেম ওয়াজ জেরি তার নাম ছিল জেরি আমরা এতক্ষণে কিন্তু তার নাম জানিনি এখন যে নাম জানতে পারলাম তার নাম ছিল কি জেরি হি হ্যাড বিন অ্যাট দ্য অরফানেজ সিন্স হি ওয়াজ ফোর এখানে হ্যাড বিন মানে কি আছে সে আছে অরফানেজে কবে থেকে যখন সে চার বছর ছিল তার মানে সে চার বছর বয়স থেকে অরফানেজে আছে আই খুড পিকচার হিম অ্যাট ফোর এখন আই খুড পিকচার হিম মানে কি পিকচার বলতে এখানে একটা ভার বসে যে আমি তার চার বছরের ছবিটা বুঝতে পারছিলাম বা আমি চার বছরের ছবিটা আমি খেয়াল করতে পারছিলাম আপনাকে কেউ যদি বড় মানুষ যদি বলাম যে আমি চার বছরে এমন ছিলাম আপনার চোখের সামনে কেউ চার বছরের ছবি একটা ভেসে উঠে সো লেখকের সামনে এমনটা ভেসে উঠেছিল উইথ দ্য সেম গ্রেভ গ্রে ব্লু আইজ ওই একই ওই একই গ্রেভ বলতে এখানে গভীর গ্রেভ যদিও এর অর্থ হলো কবর বাট আরেকটা অর্থ হলো গভীর এখানে গভীর অর্থ যে গভীর গ্রে ব্লু যে ধূসর বা গ্রে বলতে কি আসলে একটু ওই যে কি বলে ছাই কালার আর কি একটু ছাই কালারের ব্লু আইজের এখানে তার মানে গভীর ধূসর আইজ অ্যান্ড দ্য সেম এবং ওই জিনিসগুলো আর কি কোন জিনিসগুলো যেগুলো লেখক এর আগে ওকে খেয়াল করেছে সো চার বছর বয়সে সে সেগুলো চিন্তা করছিল এরপর আবার লেখক প্রশ্ন করলো ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতা এরপর নাও না দ্য ওয়ার্ড দ্যাট কামস টু মি ইজ ইন্টিগ্রিটি যে যেই শব্দটা আমার মাথায় আসলো কার জন্য তার জন্য সেটা হলো সততা ইট ইজ বেডেড অন কারেজ এখানে বেডেড মানে কি বেডেড মানে হলো সজ্জায়িত বা কোনো কিছু আছে কি আছে কাওরেজ সাহসিকতার উপর আছে তার মানে কি এটা সাহসিকতা দ্বারা সজ্জায়িত পরের লাইনে আবার বলেছে বাট ইট ইজ মোর দ্যান ব্রেভ যে না এটা সাহসিকতা চেয়েও বেশি এটা সাহসিকতা চেয়েও বেশি সে তুলনা অর্থে গিয়ে মানে তুলনা করতে গিয়ে এমন এমন শব্দ বলছে ইট ইজ অনেস্ট এটা সৎ বাট ইট ইজ মোর দ্যান অনেস্ট কিন্তু এটা সততার থেকেও বেশি তার ছেলে তার কাজে সে এতই মুগ্ধ সেরকম বিভিন্ন ওয়ার্ড দিয়ে মেটাফরিক ওয়ার্ড দিয়ে বলছে দ্য এক্স হ্যান্ডেল এখন কেন বলছে এর কারণটা আমরা এই লাইনের বুঝতে পারবো দ্য এক্স হ্যান্ডেল ব্রোক ওয়ান ডে যে একদিন কুরালটার যে হ্যান্ডেল ছিল মানে যে যেটা ধরি আমরা এটাকে কি বলে হ্যান্ডেলই তো বলে তাই না আমরা ধরি এটাকে বাংলা তো নিশ্চয়ই হ্যান্ডেলই বলে আচ্ছা ওই হ্যান্ডেলটা ভেঙে গিয়েছিল জেরি সেইড দ্য উড শপ অ্যাট দ্য অরফানেজ উড রিপেয়ারিট জেরি বলল যে এতিমখানার যে কাঠের দোকানটা আছে তারা এটাকে ঠিক করে দিবে আই ব্রোচ মানি টু পে ফর দ্য জব অ্যান্ড হি রিফিউজ ইট আচ্ছা আমি টাকা নিয়ে আসলাম লেখক বলছে যে আমি টাকা নিয়ে আসলাম যে এই কাজটা করানোর জন্য কিন্তু সে সেটাকে রিফিউজ করলো ওই যে কুড়ালটাকে ঠিক করবে সেই কাজটার জন্য রাইটার টাকা দিল কিন্তু জেরি সেটা নিষেধ করলো কেন করলো আই উইল পে ফর ইট হিসেব সে বললো আমি এটার জন্য টাকা দিব আই ব্রোক ইট আমি এটাকে ভেঙেছি আই ব্রোক দ্য এক্স ডাউন কেয়ারলেস কেয়ারলেস মানে কি আপনার কেয়ার মানে তো যত্ন যত্নহীন ভাবে 
তার মানে জেরি বলছে যে আমি আসলে এক্সটাকে নামিয়েছিলাম কেয়ারলেসলি বা যত্নহীন ভাবে এই কারণে এটা ভেঙেছে এবং এটার জন্য আমি টাকা দিব বাট নো ওয়ান হিটস অ্যাকুরেটলি এভরি টাইম আই টোল্ড আমি বললাম যে সবসময় তার সবাই অ্যাকুরেটলি অ্যাকুরেটলি মানে কি একদম ঠিকঠাক ভাবে ঠিকঠাক ভাবে হিট করতে পারে না আঘাত করতে পারে না দ্য ফল্ট ওয়াজ ইন দ্য উড অফ দ্য হ্যান্ডেল সমস্যাটা ছিল হ্যান্ডেলের কাঠের মধ্যে আই উইল সি দ্য ম্যান ফ্রম হোম আই বট ইট বট মানে কি কেনা বাই থেকে পাস্ট ফ্রম বট যে আমি এই মানে কুড়ালটা আমি তাকে দেখাবো যার কাছ থেকে আমি এটা কিনেছিলাম প্যাসেজের এই অংশ পর্যন্ত যেই যেই ইংলিশ শব্দগুলো আমরা শিখেছি তার একটা লিস্ট এখানে দেয়া আছে আপনারা একটু কষ্ট করে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবেন কিংবা খাতায় লিখে ফেলবেন যেন বাসায় মুখস্ত করে ফেলতে পারেন এই ভিডিওটা ছিল পার্ট ওয়ান প্যাসেজের বাকি অংশ আমরা শিখবো পার্ট টু এ